A magyar könnyűzene egyik meghatározó alakja Ákos koncertezett a Csabai Sörfesztivál és Csülök Parádé legtömegesebb napján. A 80-as években a Bonanza Banzai frontembereként befutó előadó művész pályafutását a sokoldalúság és az állandó megújulás jellemzi. Koncertjére több mint 20 ezeren voltak kíváncsiak Békés Csabán. Jó koncert volt, fantasztikus hangulat volt egyébként, de, de hogy ezért készülünk ennyit, hogy jó legyen. Aztán, hogyha jó hangulat van, azt nem mi csináljuk, mi csak illusztrálunk a hangulatot, mindig a közönség csinálja. Tehát van ennek valami különös csodája ennek, hogy, a, hogy az emberek, legalább azok, akik itt vannak, minimum alsó hangon elfogadtak engem, vagy elfogadnak minket, vagy elfogadják ezt a formailag, állandóan változó, tartalmilag pedig, állandó produkciót. Tehát, hogy miért voltak ennyien, vagy, miért, vagy aki itt van, és ezt szereti, az miért szereti, azt én nem tudom igazából megmondani. Szeretném, hogyha annak szerepe lenne ebben a szeretetben, hogy, hogy ez egy személyes dolog. Tehát én arról írok, ami engem foglalkoztat, ami engem valóban érdekel, és nem azt kutatom, hogy mire kíváncsi a közönség, hanem, hanem arról szeretnék beszélni, ami engem foglalkoztat. És hogyha Ilyen értelemben az én oldalamon ez személyes, akkor talán a közönség is talál benne saját magára értelmezhető, tehát személyes mozzanatokat. Úgyhogy remélem, hogy ez is az okok között van, de hogy igazából mi azok, azt ők tudnák megmondani, én nem. Tűzes a napban, tétol a angyal, megoldott szárnyal többé. es lemezeden visszatérsz a, a, a régi szintipopos hangzáshoz. Miért döntöttél úgy, úgy hogy ezt, ezt, ezt újra előveszed ezt a fajta hangzásvilágot? Ja, annak idején 25 esztendővel ezelőtt, tehát csak nem negyed századdal ezelőtt kezdtem el zenélni, a vonal az a Banzai front embereként, alapítójaként, és jól esett visszanyúlni ezekhez a régi 
hangzásokhoz, eszközrendszerhez. 2010-ben megjelent egy lemezem, az volt a címe, hogy a Katona imája, és ezen volt egy dal, főleg régen, az volt a címe, és ezt a, az interneten található okos véleményekből hollóztam össze ö, ilyen kommentelők kommentjeiből, akik mindig elmondják minden új lemez kapcsán, nem csak az én új lemezem kapcsán, mások új lemezei kapcsán is, de az enyém kapcsán mi sűrűn, hogy ez nem az igazi, mert ez régen volt jó, de persze régen se volt annyira jó, stb. 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 régen minden jobb volt természetesen. Meg 360 volt a kenyér, meg mi egyéb. Na a lényeg az, hogy ö, ez egy, tulajdonképpen ennek az internetes okoskodásnak egy paródia dala volt, és ö, miután régen minden jobb, jobb volt, ezért elővettem a régi hangszereket ehhez a dalhoz és az bár alapvetően egy gitáros, vagy gitárcentrikus lemez volt, volt rajta egy ilyen szint is nóta, és ahogy bütykölgettem a régi hangszerekkel, tényleg legporoltam egy pár régi hardvert, azt éreztem, hogy átjár ez a hát szégyen, nem szégyen a nosztalgia érzése, és akkor gondoltam először arra, hogy talán egy egész lemez fogok ennek a hangzásnak szentelni, és ebből lett a 2084 két évvel később. A de holnap mégis élni kell, én nem vagyok idegen, fekszem a szívedem, és hallom, hogy dolgó, de hely mellett most is töltve áll a hűsboros pohár, én érzem, hogy szomba jó. szabadtéri koncertek évekig nem voltak jellemzőek a te e, e, munkásságodra. Aztán idén most, most beindul egy, egy turné, amelynek a, a gerincét inkább szabadtéri koncertek e, teszik. E, ehhez azért elég, elég komoly e, technikai háttér is szükséges. Ezt hogyan tudod biztosítani, és miért döntöttél úgy, hogy szabadtéri koncerteket is ismét e, válasz? Hát sokszor játszottunk szabadtéren korábban is. Inkább azt mondanám, hogy a koncertezés műfaja jelentősen megváltozott, ahogy a, a lemezkiadást jószerével tönkre tette a torrentezés gyakorlata, mint olyan. Tulajdonképpen a koncertezés műfajára hasonló hatással van a fesztiválok térnyerése, és kialakult egy úgynevezett fesztivál közönség, akik nem feltétlenül egy előadó miatt mennek egy koncertre, egy önálló előadást talán meg sem néznének, hanem elmennek egy fesztiválra, és ott megnézik, hogy az éppen adódó kínálatból mi az, amit szívesen megnéznének. Tehát amikor én fiatal voltam, vagy olyan korban voltam, mint a mostani fesztiválozók, akkor abban az esetben mentünk egy koncertre, ha kíváncsiak voltunk arra az előadóra, akkor még nem voltak ilyen tömegrendezvények. Most pedig azzal kell számolni, hogy a közönség nagy része nem kifejezetten egy bizonyos produkció miatt jön, hanem például a Békés Csabai Fesztiválra jön, és aztán ez itt a kínálatból szemezget. Tehát jó szerintem ez nem az én döntésem, hanem a körülmények áldozataként állok itt. Nagyon szívesen játszom ott, ahol ezt a műszaki tartalmat meg tudjuk jeleníteni. A mi előadásunknak mindig is fontos eleme volt a, a, az, hogy milyen körülmények között, milyen hangzással, milyen látványvilággal koncertezünk. Ez mondjuk integráns része a produkciónak, tehát az egész hatásmechanizmus ez hozzá tartozik. A rock ez egy technikai sport, tehát nyilván olyan helyszínen jó játszani, ahol van erre szándék és anyagi erő is, mondjuk ki, hogy ez egy ilyen színvonalú produkció meg tudjon jelenni. Évtizedek óta próbálják már vajdaságban megszervezni a koncertet, én is egy pár ilyen, ilyen csoporthoz hozzátartoztam. Van erre a véleményed szerint esély arra, hogy, hogy vajdaságban elgyere is, és, és ez, ez mit, mit jelentene számodra, illetve a mi számunkra is? Hát nézd, az, hogy én nekem a határokon kívülre szorult magyarokkal kapcsolatom van, az nem titok Erdélybe többször is játszottam, magam is erdélyi származék vagyok. Számomra soha nem volt kérdés az, hogy ez egy nemzet, stb., hogy így ha véletlenül összejönne egy vajdasági koncert, én nagyon örülnék, mert hogy nem játszottam még soha a vajdaságban, és nagyjából sejtem, hogy ott milyen a magyarok helyzete, tehát örülnék, ha ez összejönne, de ez nem egyszerűen csak az én szándékaimon múlik. Azon múlik, hogy ez egy, egyszerűen ez egy drága produkció. Ezt, tehát most ugye mindig mondják, hogy és akkor mennyit lehetne a feléből engedni, meg nem tudsz-e unplugged jönni, nem tudom Én nem akarok leértékelt bulival menni a vajdaságba. Én ezt szeretném oda minden, amit most itt Békés Csabán felállítottunk. De ez sok pénzbe kerül. Azt is értem, hogy a vajdasági realitások esetleg nem engedik meg egy ilyen költséges produkció. Most nem az én gázsimról, hanem arról, hogy itt 70 ember dolgozik és épít két napig, hogy ez a színpad 
álljon, ki kell bérelni ezeket a felszereléseket, itt elég komoly pénzek mozdulnak meg. Tehát még egyszer mondom, én a saját úgynevezett tisztelet díjamról szívesen lemondok, ha létrejön egy vajdasági koncert, mert én ingyen is szívesen játszom, nem ez lenne az első alkalom. De a többire elő kell teremteni a zsozsót, mert ebbe a tetű világba a zsozsóról szól minden. Tehát nem akarok kicsit amplák, kicsit ilyen olyan leértékel buliba menni, teljes értékot szeretnék odavinni. Ehhez meg pénzeknek kell megmozdulni, hogy egy helyi érdekeltségű szervezőnek azt kell mondania, hogy de számára az fontos ez annyira, hogy megpróbálja ezt a kockázatot vállalni. Az idén 25 éves Csíkzenekar is koncertezett a Csabai Sörfesztiválon és Csülök Parádén. Békés Saba kedves a tagok számára. Majorosi Marianna a város szülöttje. Szeretek hazajönni, mert a családom itt él még, úgyhogy egyrészt találkozom velük is, másrészt pedig sok olyan baráttal össze szoktam futni ezen a, vagy ilyen alkalmakkal, akikkel évekig, vagy talán egész több évig, több napig, több ideig nem találkozom. A fesztivál szezon most kezdődik, milyen fellépéseket terveztek a, a, a nyárra? Sok felkérésétek van? Igen, azt hiszem, hogy elég sok van, talán ha pontos nem fogok tudni lenni, de minden hétvégén több koncert vár ránk az egész országban, illetve határon kívül is, hiszen Erdélybe is több alkalommal Tusnádfürdőn, illetve Kolozsvárot fogunk muzsikálni, amit nagyon szeretünk, hiszen nem csak itt van, hanem ott is várnak minket, a magyarok. És ö, hát készülünk az őszre, inkább az, a, az, ami nagyon fontos a zenekar életében, hiszen 25 éves az idén a zenekar, és ennek az alkalmából több olyan koncertünk lesz még ősztön, ide, ősztől fogva, ami a számunkra is nagy feladat. Csík János, a zenekar vezetője a néptánc kíséretet tanult a Békés Csabán. Az itt élő nemzetiségek zenéje nagy hatással volt későbbi zenei ízlésére. Táncütésnek voltam a zenésze, még a 80-as évek végén, és nagyon kedves barátságok születtek, és azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultam. A Békés Bandában szinte sok olyan muzsikát tanulhattam meg, nem csak a magyar zenéről, vagy azt, hogy hogy kell, hogy kell egy táncütést kísérni, hanem még itt az eleki két egyházi táncokból nagyon sok jót megtaláltam, még a román válogból is lehette, úgyhogy nekem nagyon kedves emlék Békés Csaba. Az itteni sörfesztiválon nagy szeretettel fogadott benneteket a közönség. Hogy érzitek, hogy, hogy ezekben a fesztiválokban fesztiválok mennyire jönik bele a Csíkzenekar, hiszen most már, most már azt lehet mondani, hogy állandó szereplők vagytok a Magyarországi Nyári Fesztiválok. Hál' Istennek többször meghívnak minket, úgyhogy valamilyen szinten beleélünk ezek szerint. Az biztos, hogy én mindig egy kicsit úgymond ilyen izgatottság, kis izgatottsággal vagyok, hogy olyan jól szerkeztem meg a műsort, mert szeretném, hogy az autentikus népzene, a magyar népzene, most éppen volt horvát, vagy éppen román népzene is, úgyhogy 
igazándiból fontos részének képzelem, hogy tartom pontosabban a mi koncertünknek, mint hogy épp úgy a feldolgozásokat is, hiszen ez az a kis kapu, hogy ez az az út, ahogyan nagyon sokakhoz el tud jutni ez a jó muzsika, és azt hiszem, hogy ez is a mi sikerünknek a titka. A Csíkzenekar ismertségét annak köszönheti, hogy Kispál és a Borsz számokat kezdett el feldolgozni. A népzenei hangzás új értelmet adott a daloknak, és a közönség is nagyon megszerette őket. Lovasi András, a Kispál frontembere, a táncházakban szerette meg a népzenét. Főleg a 80-as években, amikor még nem volt annyi koncertem, sőt sem ennyi, akkor azért nagyon sok táncházba jártam, és hát amikor a gyerekek születtek, őket is vittük táncházba. Tehát én így együtt nőttem fel ezzel a, ezzel a, ezzel a műfajjal, mondjuk úgy, hogy és együtt, és tanulja voltam annak, hogy egyre többen szeretik, ahogy a 70-es években még egy viszonylag nagyon lelkes, de viszonylag szűk körbe. Ismertük, aztán a muzsikás a 80-as években egyre népszerűbbé tette, és aztán, és aztán bizonyos értelemben, amikor a csikkal elkezdtünk közösen dolgozni, tényleg most már lassan 12 éve, akkor pont az volt az egyik kiinduló pont, hogy miért van az, hogy ugyanolyan kiváló muzsika, muzsikára az emberek így fújnak. Hogyha fölment egy popzány színpad egy hegedű, sokkal azt mondták, hogy jó, Istenem, hegedű. Hogyha egy táncházba elment egy bluzgitára, sokkal azt mondták, hogy jó, miért nem játszol gyimesit. És egy, volt egyfajta fal a két műfaj között, és hát a, arra emlékszem, amikor tulajdonképpen annak az apropóján, hogy a Pecsában meghívtam a Csíkzenekart egy kispályos a Borsz koncert elé, mint vendégzenekarnak, akkor mondtam nekik, hogy hogy de most mi lenne, hogyha megcsináltok egy-két-három kispál dalt. És, 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 és hát az az élmény, amikor hogy álltam a közönség között, ugye kimentem a, a, ezekre a dalokra a közönség közé, hogy hogy működnek, és az első számba az a megdöbbenés, a leesett állak és a tágra nyílt szemek, és a másodikba pedig a taps, és a harmadikba pedig az ováció. Szóval abban akkor lehetett sejteni, hogy valami más időszak kezdődik, és, és hát igazából a, a, mindig volt a két műfaj között átjárás, tehát ugye a nem véletlenül world music népszerűsége, az akusztikus folkzenei, a hangszerkezelés és a popzenei megszólás között mindig voltak kísérletek, de legtöbbször a popzene felől közelít, közelítettek a, a folkzene felé, és az, az volt a ritkább, amikor a folkzene karok emelték be a saját világukba a popzenei harmóniákat, szövegeket. Tulajdonképpen a csízenekarnak ez az újítás a bizonyos értelemben a magyar könnyűzene történetében. Csak a büfé, bocsi van állam, hey!